Para hallar el mínimo común múltiplo, primero nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2, aunque sea 1? Sí, ¿verdad? El 18, así que sí, basta que 1 se pueda. 33 entre 2, como no es una división exacta, baja nomás igual. Se sabe que no es división exacta porque no termina en par, en cambio acá sí. 18 entre 2 queda 9, listo, ahora como... Ya, ninguno se puede entre 2, entonces ya no. Entre 3, sí, ¿verdad? Sí se puede. Por ejemplo, 9 se puede, pero él también. 33 entre 3 es 11. No olvides, basta que 1 se pueda. 9 entre 3 es 3. Acá, como el 3 todavía se puede, seguimos entre 3. Como 11 no se puede dividir entre 3, baja igualito. Ahora, 3 entre 3, 1. Ya no se puede ninguno entre 3, ni tampoco entre 5, ni tampoco entre 7, pero sí entre el mismo 11. Así que entre 11, 11 entre 11, 1. Los unos bajan nomás, no se dividen. Y cuando así quedan puros unos, significa que todo acaba ahí. Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que quedó por acá. 2 por 3 sería 6, eh, 6 por 3 sería 18, y 18 multiplicamos por 11, y resulta 198. Respuesta. No olvides que la respuesta también se puede escribir de otra forma. ¿Cómo? ¿Qué números aparecen en este lado? 2, 3 y 11. Así que por acá se copia una sola vez cada uno. El número 2 aparece una sola vez, así que exponente 1. Pero exponente 1 ya no hace falta colocar. El 3 aparece dos veces, así que exponente 2. El 11 también una vez no más, pero 1 ya no se pone ahí. Así que así también se puede copiar la respuesta. Resultado 198.